హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ పది ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది కరెంట్ అఫైర్స్ని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఉన్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కింద ఉన్న బెలైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ వన్ ఫేమ్ ఇండియా పథకం కింద ఎన్ని ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది ఆప్షన్స్ ఐదు వేల ఆరు వందలు ఐదు వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు ఆరు వేల ఐదు వందల ఇరవై మూడు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఐదు వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు ప్రజా రవాణాలో స్వచ్ఛమైన చైతన్యం కోసం రెండు దశల ఫేమ్ ఇండియా పథకం కింద అరవై నాలుగు నగరాల్లో ఐదు వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది అయితే ఈ కార్యాచరణ వ్యయ ప్రతిపాదికన ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను మోహరించే ప్రతిపాదనను సమర్పించడానికి భారీ పరిశ్రమలు మరియు ప్రభుత్వ సంస్థల నుండి మరియు స్మార్ట్ సిటీలు లేక రాష్ట్రం లేదా యూటీ రాజధానిలో మరియు ప్రత్యేక వర్గ రాష్ట్రాల నుండి ఆసక్తి వ్యక్తీకరణను ఆహ్వానించింది సో అయితే ఈ ప్రక్రియలో పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఈ బస్సుల మోహరింపు కోసం భారీ పరిశ్రమల శాఖకు ఇరవై ఆరు రాష్ట్రాలు లేదా యూటీ యూటీల నుండి ఎనభై ఆరు ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి సెకండ్ వన్ దేశంలోని అన్ని పాఠశాల విద్యార్థుల్లో నీటి సంరక్షణ గురించి అవగాహన కల్పించడానికి సమగ్ర శిక్షా జల్ సురక్ష డ్రైవ్ను ఏ కేంద్ర మంత్రి ప్రారంభించారు ఆప్షన్స్ రమేష్ ప్రోక్రియాల్ నిశాంక్ అమిత్ షా నిర్మలా సీతారామన్ నితిన్ గడ్కరీ ఆన్సర్ రమేష్ పోక్రియాల్ నిశాంక్ కేంద్ర హెచ్ఆర్డి మంత్రి రమేష్ పోక్రియాల్ నిశాంక్ న్యూఢిల్లీలో సమగ్ర శిక్షా జల్ సురక్ష డ్రైవ్ను ప్రారంభించారు అయితే ప్రముఖులు పాఠశాల విద్యార్థులతో పాటు మూడు వందల యాభైకి పైగా మొక్కలను నాటారు అంతేకాకుండా పాఠశాల ప్రాంగణంలో బిందు సేద్య వ్యవస్థను ప్రారంభించారు పాఠశాల విద్యార్థుల్లో నీటి సంరక్షణ గురించి అవగాహన కల్పించడానికి ఈ మెగా డ్రైవ్ పది కోట్లకు పైగా విద్యార్థులను ఈ కార్యక్రమంతో అనుసంధానించాలని సారీ అనుసంధానించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు సో అయితే కేంద్ర హెచ్ఆర్డి మంత్రి శ్రీ రమేష్ పోక్రియాల్ నిశాంక్ డ్రైవ్ను ప్రారంభిస్తూ ప్రతిరోజు ఒక లీటర్ నీటిని ఆదా చేసే ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవాలని పాఠశాల విద్యార్థులను కోరారు సో పది కోట్ల మంది విద్యార్థులు కలిసి పది కోట్లు ఆదా చేయవచ్చు పాఠశాల విద్యార్థులు అందరూ నీటి సంరక్షణ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా మారాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు అంతేకాకుండా స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ తరహాలో విద్యార్థులు తమ పాఠశాల ఇల్లు మరియు ప్రాంతాల్లో నీటి సంరక్షణ గురించి అవగాహన కల్పించాలి అని సూచించారు ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ థర్డ్ వన్ నీతి ఆయోగ్ ఉమెన్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇండియా అవార్డులను ప్రారంభించింది ఇది ఎన్నో ఎడిషన్ ఆప్షన్స్ ఐదు ఆరు ఏడు నాలుగు ఆన్సర్ నాలుగవ ఎడిషన్ న్యూఢిల్లీలో ఐక్యరాజ్య సమితి సహకారంతో నీతి ఆయోగ్ మహిళల ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా డబ్ల్యూఐటి అవార్డుల నాలుగో ఎడిషన్ను ప్రారంభించింది భారతదేశం అంతటా ఉన్న మహిళల పారిశ్రామవేత్తలను గుర్తించడానికి ఐక్యరాజ్య సమితి సహకారంతో ది ఉమెన్ ట్రాన్స్ఫర్మ్ ఇండియా అంటే డబ్ల్యూఐటి అవార్డులను నిర్వహిస్తున్నారు డబ్ల్యూఐటి అవార్డ్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిది థీమ్ను కొనసాగిస్తూ ఈ ఏడాది థీమ్ ఉమెన్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఇది దీనికి సంబంధించింది నాలుగవది తల్లిపాలను శిశు మరియు చిన్నపిల్లల దాన పద్ధతిలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఏది అస్సాం మేఘాలయ త్రిపుర మణిపూర్ మణిపూర్ దేశంలో తల్లిపాలను మరియు శిశు మరియు చిన్నపిల్లల దాన పద్ధతిలో మణిపూర్ అగ్రస్థానంలో ఉంది న్యూఢిల్లీలో తల్లిపాలు ఇవ్వడంపై ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ హర్షవర్ హర్షవర్ధన్ ఈరోజు ఒక నివేదికను విడుదల చేశారు అయితే రిపోర్టు కార్డులో ఉత్తరప్రదేశ్ రాజస్థాన్ బీహార్ దిగువ స్థానాల్లో ఉన్నాయి దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా చెత్త పనితీరు కనబ కనబరుస్తుంది సో అంతేకాకుండా తల్లిపాలను ప్రారంభించడం ఆరు నెలల ప్రత్యేకమైన తల్లిపాలు ఇవ్వడం మరియు పిల్లల వయసులో ఆరు నుంచి ఎనిమిది నెలల కాంప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్ అనే మూడు సూచికల ఆధారంగా మిశ్రమ స్కోర్ను రూపొందించడం ద్వారా తల్లిపాలను నివేదించే కార్డు అభివృద్ధి చేయబడింది ఇది తల్లిపాలకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఐదవది కుమార్ మంగళం బిర్లా ఏ రాష్ట్రంలో వంద 
హైటెక్ గౌశాలు నిర్మించనున్నారు మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ తెలంగాణ కేరళ మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కమల్నాథ్ ముంబైకి రెండు రోజుల పర్యటనలో బిర్లాస్ రాష్ట్రంలో నిర్మించబోయే హైటెక్ గౌశాలలో మధ్యప్రదేశ్ కోసం కీలక పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు ఇచ్చారు సో పారిశ్రామికవేత్త కుమార్ మంగళం బిర్లా వచ్చే పద్దెనిమిది నెలల్లో గ్రూప్ యొక్క కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత సిఎస్ఆర్ నిధి నుండి రాష్ట్రంలో వందకు పైగా హైటెక్ గౌశాలలను నిర్మించడానికి అంగీకరించారు సిక్స్త్ వన్ ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైను రద్దు చేయడం భారతదేశానికి అంతర్గత విషయమని అధికారికంగా పేర్కొన్న మొదటి పి ఫైవ్ దేశం ఏది అమెరికా సౌదీ అరేబియా రష్యా శ్రీలంక ఆన్సర్ రష్యా ఎందుకు ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైను రద్దు చేయడం భారతదేశానికి అంతర్గత విషయమని అధికారికంగా పేర్కొన్న మొదటి పి ఫైవ్ దేశంగా రష్యా నిలిచింది సిమ్లా ఒప్పందం మరియు లాహోర్ ప్రకటన ఆధారంగా అన్ని ఇండో పాక్ విభేదాలను పరిష్కరించాలని మాస్కో పిలుపునిచ్చింది అయితే రష్యా భారతదేశం మరియు పాకిస్తాన్ మధ్య సంబంధాలను సాధరించ సారీ సాధరణీకరించడానికి స్థిరమైన మద్దతుదారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు సిమ్లా ఒప్పందం మరియు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది లాహో డిక్లరేషన్ యొక్క నిబంధనలకు అనుగుణంగా ద్వైపాక్షిక ప్రతిపాదన రాజకీయ మరియు దౌత్యపరమైన మార్గాల ద్వారా వారి మధ్య తేడాలు పరిష్కరించబడతాయి అని మేము ఆశిస్తున్నామని రష్యన్ ఎంఎఫ్ఏ సూచించింది సో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది సో అయితే ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైని రద్దు చేయడంపై భారతదేశానికి అంతర్గత విషయం అని అధికారికంగా పేర్కొన్న మొదటి పి ఫైవ్ దేశంగా రష్యా రష్యాగా నిలిచింది సో అయితే దీన్ని సూచించింది ఎంఎఫ్ఏ సూచించింది ఎందుకు అన్స్ అంటే ద్వైపాక్షిక ప్రతిపాదికైన రాజకీయ మరియు దౌత్యపరమైన మార్గాల ద్వారా వారి మధ్య తేడాలు పరిష్కరించబడతాయని చెప్పి రష్యన్ ఎంఎఫ్ఏ సూచించింది ఇటీవల భారత్తో వాణిజ్యాన్ని నిలిపివేసిన దేశం ఏది ఈ బిట్ నిన్న కూడా రిపీట్ అయింది ఆప్షన్స్ పాకిస్తాన్ చైనా ఇటలీ నేపాల్ పాకిస్తాన్ జమ్మూ కాశ్మీర్కు ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చిన ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైను రద్దు చేయాలన్న నిర్ణయానికి ప్రతీకారంగా పాకిస్తాన్ భారత్తో వాణిజ్య సంబంధాలను అధికారికంగా నిలిపివేసిందని మీడియా శనివారం తెలిపింది పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ నేతృత్వంలోని ఫెడరల్ కేబినెట్ జాతీయ భద్రతా కమిటీ తీసుకున్న నిర్ణయాలు మరియు పార్లమెంట్ ఉమ్మడి సమావేశాలను ఆమోదించింది ఇందులో భారత్తో వాణిజ్య సంబంధాలను నిలిపివేయడం జరిగింది పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రవాణా ఒప్పందం ప్రకారం భారతీయ వస్తువుల దిగుమతిని కూడా పాకిస్తాన్ నిలిపివేసిందని మీడియా సమావేశంలో ఒక ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ సమాచార ప్రధాని ఫిర్దస్ అషిక్ అవన్ ప్రత్యేక సహాయకుడు అన్నారు సో ఈ బిట్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి బిట్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ పైన జీకే బిట్స్ కూడా ఇచ్చాము సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని కొంచెం బాగా ప్రిపేర్ అయితే బెటర్ రాబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోని అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి ఎయిత్ వన్ ముఖేష్ అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ గ్రూప్ ఏ రాష్ట్రంలో గ్లోబల్ లాజిస్టిక్ హబ్ను ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తుంది మధ్యప్రదేశ్ కర్ణాటక అస్సాం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఆన్సర్ మధ్యప్రదేశ్ ముఖేష్ అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ గ్రూప్ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధి సామర్థ్యాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రయత్నాలకు సహాయపడడానికి మధ్యప్రదేశ్లో గ్లోబల్ లాజిస్టిక్స్ హబ్ను ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తుంది ముఖ్యమంత్రి కమల్నాథ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ బుధవారం ముంబైలో సమావేశమయ్యారు అయితే మధ్యప్రదేశ్ సీఎం అంబానీని రాష్ట్రంలో కొత్త టెక్నాలజీలో పెట్టుబడులు పెట్టమని ఆహ్వానించారు ఇది రాష్ట్రంలో వాణిజ్య మరియు ఉపాధి అవకాశాలను పెంచుతుందని కమల్నాథ్ అన్నారు సో ఈ వెంచర్ రాష్ట్రానికి మరియు పెట్టుబడిదారులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది అంతేకాకుండా దక్షిణ కొరియా లేదా యూకేలో ఉపయోగించిన దానికంటే ఎక్కువ మధ్య జియో డేటాను మధ్యప్రదేశ్లో ఉపయోగిస్తున్నారని మహిళలపై నేరాలు నేర పరిశోధన మరియు నియంత్రణ వంటి రంగాలలో ఈ నెట్వర్క్ను మరింతగా మార్చవచ్చునని అంబానీ చెప్పారు నైన్త్ వన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో భారతదేశం ఎన్ని కోట్ల రూపాయల విలువైన రక్షణ సంబంధిత పరికరాలను ఉత్పత్తి చేసింది డెబ్బై వేల కోట్లు ఎనభై వేల కోట్లు అరవై వేల ఐదు వందల కోట్లు యాభై వేల కోట్లు 
ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎనభై వేల కోట్లు అమెరికా మధ్యప్రాచ్యం దక్షిణాసియా ఆఫ్రికా దేశాలతో సహా వివిధ స్నేహపూర్వక దేశాలకు దేశం ఇప్పటికే రక్షణ పరికరాలను ఎగుమతి చేస్తుందని మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని రక్షణ ఉత్పత్తి శాఖ కార్యదర్శి అజయ్ కుమార్ తెలిపారు రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో భారతదేశం ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన రక్షణ సంబంధిత పరికరాలను ఉత్పత్తి చేసిందని అందులో పదకొండు వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆయుధాలను ఎగుమతి చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు అంతేకాకుండా భారతీయ రక్షణ ఉత్పత్తి యూనిట్లు తయారు చేసే అన్ని రకాల భాగాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద మరియు ప్రసిద్ధ కంపెనీలు కొనుగోలు చేస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు మేము ఎగుమతి చేస్తున్న అనేక ప్రపంచ ఓఈఎంలు యుఎస్ జాబితాలో ఉన్నాయి మేము దక్షిణాసియా ఆఫ్రికాకు కూడా ఎగుమతి చేస్తున్నాము మరియు మధ్య ఆసియాలోని దేశాల నుండి కూడా అవసరాలను స్వీకరించాము అని ఆయన తెలిపారు టెన్త్ వన్ కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరదలు కారణంగా ఎన్ని కోట్ల రూపాయల నష్టాన్ని అంచనా వేసింది ఐదు వేల కోట్లు నాలుగు వేల కోట్లు ఆరు వేల కోట్లు ఏడు వేల కోట్లు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆరు వేల కోట్లు వర్షానికి సంబంధించిన వివిధ సంఘటనల సంఖ్య ఇరవై నాలుగు వద్ద ఉన్నప్పటికీ కర్ణాటక ప్రభుత్వం శనివారం కుండపోత వర్షం వరదల తరువాత ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల నష్టాన్ని అంచనా వేసింది సారీ ఎస్ ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి బిఎస్ యడ్యూరప్ప నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇది అతిపెద్ద విపత్తు అని అన్నారు కేంద్రం నుండి ఉపశమనం కోసం తన ప్రభుత్వం మూడు వేల కోట్ల రూపాయలను కోరింది వర్షానికి సంబంధించిన వివిధ సంఘటనలో ఇప్పటి వరకు ఇరవై నాలుగు మంది మరణించారని ఆయన చెప్పారు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ మరియు సాయుధ దళాలతో కూడిన సిబ్బంది బృందాలు సహాయ సహాయక చర్యలను నిర్వహిస్తున్నాయని ఆయన చెప్పారు లెవెంత్ వన్ భారత స్పింటర్ డ్యూటీ చెంతో రెండేళ్ల ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న కంపెనీ ఏది ఆప్షన్స్ పూమా నైక్ అదిదాస్ స్కై ఆన్సర్ వచ్చేసి పూమా రెండేళ్ల కాలానికి ప్రొఫెషనల్ స్ప్రింటర్ జాతీయ ఛాంపియన్ డ్యూటీ చంద్పై సంతకం చేసినట్లు జర్మన్ క్రీడా దుస్తుల బ్రాండ్ ప్యూమా గురువారం ప్రకటించింది మేరీ కోమ్ మరియు ఉసెన్ బోల్డ్లతో సహా స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్వేర్ బ్రాండ్తో కలిసి పనిచేసే అట్లాంట్ల సమూహంలో ఆమె చేరడంతో ఇది ఆమెకు మొదటి ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ అసోసియేషన్ ఇరవై మూడేళ్ల చంద్ వివిధ జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ క్రీడా పోటీలలో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు సమ్మర్ ఒలింపిక్స్లో మహిళల వంద మీటర్లకు అర్హత సాధించిన మూడవ భారతీయ మహిళ ఆమె నెపుల్స్లో జరిగిన వరల్డ్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్లో పదకొండు పాయింట్ ముప్పై రెండు సెకండ్ల వేగంతో వంద మీటర్ల ఈవెంట్లో స్వర్ణం సాధించిన తొలి భారత అట్లెంట్ కూడా ఆమె ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇవి గైస్ ఈరోజు కరెంట్ అఫైట్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్